Im Januar 2013 veranstaltete die Tensei Miniatures Foundation ihre erste Tagung zum Thema der europäischen Bildnisminiatur. Im Jahr 2016 konnte sich die Residenzstadt Celle vom 11. bis 13. November erneut über ein Symposium mit zahlreichen internationalen Gästen freuen. Die Tagung fand anlässlich der Eröffnung der sechsten Ausstellung der Tensei Miniatures Foundation und der Publikation des begleitenden Kataloges statt. Miniaturen des Barock aus der Sammlung Tensei. Im Mittelpunkt der sechsten Epochenausstellung stehen die Bildnisminiaturen des 17. und des beginnenden 18. Jahrhunderts, die fortan im Bohmann Museum zu bewundern sind. Diese wenig bekannte, aber besonders glanzvolle Zeit der Barockminiatur wird anhand von 120 Werken aus der über 1500 Stücke umfassenden Sammlung Tensei vorgestellt. Mit dem internationalen Symposium Portrait Miniatures, Artists, Functions and Collections wurde Zeller erneut zum Forschungszentrum und internationalen Expertentreffpunkt der Miniaturmalerei. Der Einladung folgten Miniaturenexperten und Liebhaber aus Europa und der ganzen Welt. Also die Tagung ist schon ein ganz besonderes Ereignis für Zeller, auch wenn natürlich hier nicht so viele Spezialisten für diese besondere Kunstgattung äh, sich befinden, sondern die Spezialisten wirklich weltweit vertreten sind und eben ja auch weltweit anreisen. Aber es ist natürlich etwas ganz Besonderes und auch dieses Treffen hier in Celle, diese Gäste hier zu Gast zu haben in unserer Stadt, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich denke, alle nehmen ja auch einen Eindruck von Celle mit. Also es ist eine großartige Werbung für Celle und für die Celle auch großartig zu wissen, dass sie einen solchen Kunstschatz hier haben. Insgesamt mehr als 80 Teilnehmer folgten an zwei Tagen den Vorträgen von 23 internationalen Spezialisten im Rittersaal des Zeller Schlosses. Das geladene Fachpublikum und Interessierte hatten dadurch die Möglichkeit, das Thema Miniaturmalerei aus verschiedensten Blickwinkeln zu entdecken. Die Vorträge behandelten Aspekte wie zum Beispiel die Verwendung von Miniaturen in höfischem und privatem Bereich oder die Bedeutung bestimmter Darstellungsarten. Manche gaben Einblick in wenig bekannte Miniaturensammlungen oder seltene technische Raffinessen, wie beispielsweise die Miniaturmalerei unter einer dünnen Schicht von Wasser. Wir hatten nach der zweiten Tagung so gute Resonanz auf das Ereignis, dass wir eigentlich schon damals überzeugt waren, dass wir das unbedingt noch einmal durchführen müssen. Noch einmal, noch mehrere Male hoffen wir, weil das einfach etwas ist, wo sich die Spezialisten treffen können, sich austauschen können. Man hört so viele neue Dinge zum Thema der Miniaturmalerei, das ist absolut einmalig und deshalb haben wir das jetzt noch einmal organisiert. When you have a conference like this, it takes the value out of these precious objects. That's one of the things I really like about it. Because then they become priceless. There's no competition to buy. You're just talking about the art and you're talking about craftsmanship. So that is really, truly wonderful. So what's being done at the Tansy Collection is something completely priceless and completely unique. Nach einem feierlichen Empfang folgte für die Tagungsteilnehmer die Eröffnung der neuen Themenausstellung im Bohmann Museum. Miniaturen aus dem Barock aus der Sammlung Tensei. Die Miniaturenliebhaber nahmen die neuen Ausstellungsstücke begeistert unter die Lupe. Und das im wörtlichen Sinne. Also es ist äh, auch ein, ein gesellschaftlicher Hintergrund, der, der sehr hochinteressant ist auch. Und, ähm, dann ist natürlich für Zelle eine tolle Sache, dass eine solche Sammlung hier ist, die äh, kaum einer kennt, im, im, so weltweit sozusagen. Ich finde es schön, dass diese Ausstellung gelungen ist auch. Und es sind ja sehr liebenswürdige, fleißige Leute, die diese Ausstellung vorbereitet haben und betreuen. Das ist schon eine, schon eine großartige Sache. Ja, ich finde das ganz enorm, weil es eben unglaublich wichtig ist, dass heute auch noch private Sammler äh, Sammlungen zusammenstellen und das besonders Schöne ist natürlich, wenn sie die nicht nur für sich in ihrem Kämmerlein behalten, sondern die tatsächlich dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und tatsächlich auch es ermöglichen, dass man damit arbeitet und dass man daraus lernen kann. Finde ich super. Sowohl Tagungsgäste als auch Besucher waren von der neuen Ausstellung hellauf begeistert. Neben wiederkehrenden Besuchern kamen auch Miniaturneulinge in den Genuss der unvergleichlichen Miniaturensammlung Tensei. 
Am zweiten Tagungstag konnten sich Referenten und Zuhörer intensiv über ihre Lieblingsthemen der Miniaturmalerei austauschen. Auch zwischen den Vorträgen wurde die Zeit intensiv genutzt. Sowohl für wiederkehrende Besucher als auch für Erstbesucher stand eines fest. Das internationale Symposium der Tansey Miniatures Foundation ist ein absolutes Muss für jeden Experten und Interessierten. Ja, also sehr gerne wieder. Also bis jetzt bin ich sehr begeistert von der Konferenz und werde auch sehr gerne wiederkommen. Und ich glaube, wenn man beginnt, sich mit Miniaturen zu beschäftigen, da erwacht sehr schnell eine Liebe auch zu Miniaturen. Und gerade so wie es hier präsentiert wird und die ganze Tagung so liebevoll vorbereitet ist und mit so interessanten und spannenden Themen, werde ich auf jeden Fall sehr gerne wiederkommen. Yes, it's extremely important because it's a very rare opportunity for miniature specialists to come together and discuss their expertise and their knowledge about miniature painting specifically. There are lots and lots of conferences, but they deal with uh, uh, history of art generally. It's the only opportunity, it's the only specialist miniature conference that's, that's been held um, regularly now. And uh, so it's extremely important for miniature specialists really to have that opportunity to, to talk about it and to, to see research uh, that other people are undertaking at the moment. I think it's important to have them on a, a regular basis. Um, I think it's, I mean, I'm just surprised, or not surprised, but very impressed by the diversity of speakers here and how international it is and how some of the best miniature portrait collections are dispersed across the world. So it really is a unique opportunity and a necessary um, opportunity to bring them all together to one place to discuss. The general problem of study of art it's vulgarization of art in general and modern moral. It's a general problem because it's illusion what for understanding painting or miniature or architecture we just need to see. It's not true. Unfortunately, we should to know something. And the habit to receive the knowledge absolutely lost, I suppose, for everyone viewer. Everyone thinking what we can say and understand everything. But for visual art and especially for miniature, you should to know something. In such conference, Good support with desire to study the object. Zur Ausstellungseröffnung wurde der begleitende Katalog aus dem Hirmer Verlag in Deutsch und Englisch publiziert. Der Katalogband mit Fachbeiträgen bekannter Experten ist wegweisend für die wissenschaftliche Darstellung der bislang kaum berücksichtigten Barock-Epoche. Darüber hinaus wurde die Website der Tansey Miniatures Foundation aktualisiert und mit weiteren Funktionen ausgestattet. Die Exponate können neuerdings in Originalgröße und per Diebzoom Funktion detailliert betrachtet und miteinander verglichen werden. Mit der neuen Website der Tansey Miniatures Foundation haben Interessierte noch mehr Möglichkeiten, die Sammlungen online zu entdecken. Das Responsive Design ist jetzt neu, sodass wir auch unsere Miniaturen auf dem Tablet anschauen können und auch auf dem Smartphone. Besonders toll ist diese Deep Zoom Funktion, dass wir da wirklich bis ins kleinste Detail, also bis in, in den Lichtschatten des Auges äh, uns reinzoomen können. Weitere Informationen zur Tansey Miniature Foundation sind außerdem in den sozialen Netzwerken Facebook und YouTube zu finden. Wir haben alle Filme über die Tagung und sonstige Filme auf YouTube. Und im Facebook haben wir von der Gründung an alle Informationen online gestellt. I really must congratulate the Tansy Foundation on the um, really fantastic uh, website um, with a, an online searchable database um, of uh, the miniatures. Not only that, um, the, all the miniatures are put in context, in historical context. There is background, there is a Bi biography of, of each artist. It's the most incredible resource um, and as you say another um, great advantage uh, of this website for uh, maybe people who, who haven't seen the collection, haven't actually come to Seller, is that you can zoom in on every image which means that you can um, not only learn all about the historical uh, context of these, um, these remarkable pictures but also to see the technique. Im Jahre 2016 musste die Tensei Miniatures Foundation Abschied von ihrer Gründerin Lieselotte Tensei nehmen. Sie hinterlässt eine der weltweit größten und qualitativ bedeutendsten Sammlungen europäischer Bildnisminiaturen. Nach dem Ableben der Stiftungseigentümerin gingen alle Exponate und die dazugehörige Literatur in den Besitz der Stiftung über. Es war der Wille der Stifterin, die Sammlung weiter aufzuarbeiten und auch künftig durch Ausstellungen und Kataloge der Öffentlichkeit zu zeigen. 
Frau Tensi hat immer sehr großen Wert darauf gelegt, äh, auf die originalgetreue Wiedergabe der Miniaturen. Äh, und äh, das war ihr ein großes Herzensanliegen. Und als Verleger hat man das eigentlich auch sehr gerne, wenn man anspruchsvolle äh, Auftraggeber hat, äh, die dann auch sehen, was gemacht wird und mit denen man das besprechen kann, wie äh, das werden soll. Und äh, das war schon immer äh, ein Ziel des Hirmer Verlages, möglichst hochwertige Farbdrucke zu machen. Das Stiftungsteam wird die Sammlung fortlaufend weiter aufarbeiten und, wie im Nachlass festgelegt, auch zukünftig Symposien zum Thema Miniaturmalerei veranstalten. Ich möchte auf jeden Fall, dass, das, dass die Kenntnis zur Miniaturmalerei, zur europäischen Miniaturmalerei, weiter, weitere Interessenten findet, weitere Begeisterte findet, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Auch die Museen natürlich. In den Museen wird die Miniaturmalerei generell ein bisschen stiefmütterlich behandelt, besonders hier auf dem Kontinent. In England und Amerika ist das anders. Aber ich möchte eigentlich, dass es auch hier, dass die Miniaturmalerei mehr Bekanntheit und mehr Beliebtheit auch bekommt, weil sie verdient es wirklich. Auf jeden Fall wollen wir den Kreis derjenigen, die sich mit Miniaturmalerei beschäftigen, erweitern oder aber auch diejenigen, die es eigentlich schon tun, eben zusammenbringen, weil viele doch einfach verstreut weltweit sind und diese miteinander zu vernetzen und auch vom gegenseitigen Wissen zu profitieren, das ist der große Sinn einer solchen Tagung und überhaupt unserer Arbeit, weil wir durch die sukzessive Professionalisierung dieser Arbeit wirklich heute einen weltweites Kontaktnetz haben zu Kollegen in großen Museen, in Sammlungen, privaten Sammlungen, öffentlichen Sammlungen. Und dieser Austausch ist natürlich wichtig für die Kenntnis über unsere Stücke, aber auch über das, was man allgemein über die Technik der Miniaturmalerei und überhaupt diese ganze Gattung in Erfahrung bringen kann und miteinander austauschen kann. Außerdem hatten einige Gäste das Vergnügen, zum zweiten Mal dem Symposium beizuwohnen. Veranstalter und Gäste waren hellauf begeistert. Fantastic and brilliantly well organized as, as it was last time. Um, much more international this time. So I think we've, we've listened to three American speakers just in the first day, which is, is fantastic and really broadens it out uh, much, much further. So um, it, away from, from just European, it's more worldwide. It's, uh, Fantastisch. Ja, diese Konferenz hat ja schon wieder neue Interessierte gebracht im Verhältnis zur letzten. Und ähm, ja, der Stand sozusagen Zellis als ein Zentrum der Miniaturforschung ist sehr gefestigt worden dadurch. Das Netzwerk ist gewachsen. Und ja, man hat es schon so ein bisschen auch daran gesehen. Die letzte Konferenz hieß European Portrait Miniatures. Diesmal hieß sie Portrait Miniatures. Das heißt, wir sind aus Europa wirklich sozusagen weltweit gegangen. Nicht nur die Zeller können sich auch in Zukunft auf Symposien und neue Ausstellungen freuen. Nach aktueller Planung wird 2019 die nächste Ausstellung eröffnet werden und die nächste Tagung zum Thema Miniaturmalerei stattfinden. Aus diesem Grund wird die Residenzstadt Celle erneut und auch fortlaufend der Anlaufpunkt Nummer 1 für die internationale Expertenszene der Miniaturmalerei sein.